नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो मैथ्स क्लासरूम मे अपना सर्व मनपूर्वक स्वागत मी डी जे वाघ श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाईस्कूल कोलहापुर आज अपन सेवेन्थ मैथ्स मध्य फिफ्थ चैप्टर ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर स्टार्ट करीत आहो आज वीडियो में प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी टू जे अंतर्गत रैशनल नंबर मजे का एडिशन सब्ट्रैक्शन कशा पद्धति ने लिए जती है यह सविस्तर महत्ति जाए आहो सो लेट्स गेट स्टार्ट ओके स्टूडेंट्स रैशनल नंबर ही कन्सेप्ट समझा घेनापूर्वी सुरुआती अपन जे नंबर के वेगवेगे टाइप्स पाले तो थोड़े से रिकॉल करू एट फर्स्ट अपन जो नंबर का टाइप पाला तो मेजे नैचरल नंबर्स जे नंबर वन टू थ्री या पद्धति मजे ज्यादा काउंटेबल नंबर्स अं मन तो मेजे नैचरल नंबर्स मजेस वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन हे नंबर्स फुढ़े संपत नहीं है यहाँ अर्थ जो स्मॉलेस्ट नैचरल नंबर पाला तो तो वन अतो एंड द लार्जेस्ट नैचरल नंबर दैट इज मीन्स वी कैन नॉट टेल लहानात लहान ही जी नैचरल नंबर्स अतो तो वन और मोटा मोटा जो नंबर अतो तो अपन संगू शक नहीं अशा नंबर्सला अपन ही नैचरल नंबर्स अं मन तो यैचरल नंबर मे जर आप जीरो ऐड के नवीन नंबर का ग्रुप तैयार हो ज्यादा होल नंबर्स अं मन तो हा जो नवीन ग्रुप तैयार होल नंबर्स ये जीरो अतो शिवा सगले नैचरल नंबर्स अत दैट इज मीन्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो एंड द लार्जेस्ट होल नंबर दैट इज मीन्स वी कैन नॉट टेल ज्या पद्धति लहानात लहान जो नैचरल नंबर अतो तो वन अतो क्या पद्धति ने लहानात लहान होल नंबर हा जीरो अतो लार्जेस्ट नैचरल नंबर अो अथवा लार्जेस्ट होल नंबर अो तो अपन संगू शक नहीं मत यह होल नंबर मे हा जो जीरो है तो पॉजिटिव पसतो आ निगेटिव पसतो जीरो हा नंबर नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव मैं जीरो सोड़न उजले जे नंबर अत्या वन टू थ्री फोर ये पॉजिटिव नंबर्स अत्या या पॉजिटिव नंबर से जर आप अपोजिट नंबर घेले मजे वन च अपोजिट माइनस वन टू च अपोजिट माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर या पद्धति ने जर घे पॉजिटिव नंबर तेज अपोजिट मे निगेटिव नंबर घीरो एक नवीन ग्रुप तैयार हो ग्रुपला अपन इंटीजर्स मे पूर्णांक संख्या मन तो इंटीजर्स का ग्रुप कसा तैयार होता पहा ऑल दी नैचरल नंबर्स दे आर अपोजिट निगेटिव नंबर्स एंड जीरो कम टुगेदर एंड मेक अ न्यू ग्रुप इट इज नोन एज द इंटीजर जस कि इतना संगित है माइनस थ्री माइनस एट माइनस वन मग ये जीरो पुनः थ्री फोर सेवेन अे जे सगले नंबर्स हैं ज्यादा अपन इंटीजर्स अं मन तो मनुन जे नंबर्स के बेसिक अपन चढ़त्या क्रमाने जे टाइप पाले ज्यादा अपन नैचरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स मन तो आता इंटीजर के बाबी में जर पाल तो निगेटिव नंबर जस म वन का माइनस वन आला टू का माइनस टू आला आता इतना सगत मोटा पॉजिटिव नंबर अपन संगू शक नहीं तो तसा सगत लहान जो निगेटिव नंबर आना है तो माइनस थ्रीपेक्षा छोटा माइनस फोर आनापेक्षा लहान माइनस फाइव आना यर्थ इत स्मॉलेस्ट इंटीजर अपन संगू शक नहीं जस अपन नैचरल नंबर मे होल नंबर मे लार्जेस्ट नंबर संगू शक नो तो पद्धति इंटीजर मे लार्जेस्ट नंबर पंगू शक नहीं आमॉलेस्ट नंबर सुधा संगू शक नहीं मजे अपन इतू शको वी कैन नॉट टेल दी स्मॉलेस्ट इंटीजर एज वेल एज दी लार्जेस्ट इंटीजर मग ये जे संख्य ग्रुप है यदि एक पुढ़ ग्रुप वाड़ो ज्यादा रैशनल नंबर्स मनना है मत हमें का वाड़ कि सगले संख्या जे है तैयार पूर्णांक पूर्ण अंक मे इंटीजर है यहाँ अर्थ तो भाग पूर्ण गला मैं हेमंत अपूर्णांक जे अत ज्यादा फ्रैक्शन मन तो जर ऐड कि रैशनल नंबर तैयार होता जस कि फोर हा नंबर है नैचरल नंबर है होल है इंटीजर है तो रैशनल सुधा है मग सगे उरले नंबर सुधा रैशनल मे मोड़ा सगले पूर्णांक अपूर्णांक अर्थ सगले इंटीजर अल फ्रैक्शन अल मिलन जो ग्रुप तैयार हो तो ज्यादा रैशनल नंबर्स मन तो परंतु अपने पुस्तका मे रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझने एक निम संग एक डेफिनेशन है ती महत्व है समझा अपन अशा पद्धति ने एखा अंक लिखा कि ज्यादा न्यूमरेटर समझा एम हे लेटर है एम लेटर ठिकाणी को ही डिजिट घया डिनोमिनेटर ठिकाणी सपोज एन हा नंबर है फक्त कंडिशन कश पहा न्यूमरेटर ठिकाणी को ही इंटीजर अल मे तो पॉजिटिव अो निगेटिव अो कि जीरो अो सपोज मी पॉजिटिव फोर घतो निगेटिव माइनस फोर घतो कि जीरो घतो मे एम ऐवजी पॉजिटिव को ही नंबर घया निगेटिव को ही नंबर घया अथवा जीरो घया चलू शकत फक्त जो डिनॉमिनेटर है तो जीरो घया नहीं कारण जर डिनॉमिनेटर का जीरो घर तो भाग पूर्ण होना नहीं कारण अपना निम शिकलो कि ही संख्य शून्य ने भागता ये नहीं यहाँ अर्थ डिनॉमिनेटर कभी जीरो नाव मैं इतना तुम्हें पॉजिटिव घया निगेटिव घया सपोज मैं फाइव घवा सिक्स घइनस फाइव घइनस सिक्स घेवन घिनॉमिनेटर को ही घया 
म्हणजे नियम काय लक्षात घ्या इफ न्युमरेटर इज एनी इंटीजर दॅट इज मीन्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ऑर झिरो बट द डिनॉमिनेटर न्युमरेटरला कुठलाही नंबर चालेल फक्त डिनॉमिनेटर हा नॉन झिरो इंटीजर पाहिजे म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चालेल झिरो असणार नाही अशा वेळी हा एम अपॉन एन हा जो नंबर असतो ज्याला आपण रॅशनल नंबर म्हणतो मग हे रॅशनल नंबर असतात म्हणजे अपूर्णांकच असतात असं नाही आहे सपोज फक्त आपण सेव्हन हा नंबर घेतला तर या सेव्हनला आपण असं बघू शकतो सेव्हन मीन्स सेव्हन अपॉन वन किंवा मायनस सेव्हनला पाहताना आपण मायनस सेव्हन अपॉन वन या पद्धतीनं पाहणार अंश हा कोणताही इंटीजर चालतो जो छेद आहे तो नॉन झिरो इंटीजर पाहिजे म्हणजे मायनस सेव्हन हा रॅशनल नंबर झाला किंवा सपोज थ्री अपॉन टू हा नंबर जर पाहिला दॅट इज मीन्स न्युमरेटर इज एनी इंटीजर डिनॉमिनेटर इज एनी नॉन झिरो इंटीजर धेन दिस इज अ रॅशनल नंबर परंतु थ्री अपॉन टू हा जो सिंपल फ्रॅक्शन आहे यालाच आपण वन अपॉन वन पॉईंट फाईव्ह असंही म्हणतो ज्याला आपण डेसिमल फ्रॅक्शन म्हणतो म्हणजे असा हा सिंपल फ्रॅक्शन असो किंवा त्याचं हे डेसिमल रूपांतरण असो हे सगळे रॅशनल नंबर असतात म्हणून इथं एक्झाम्पल देत असताना असे इथं तीन हे फ्रॅक्शन दिलेले आहेत ह्या फ्रॅक्शनमध्ये कोणतेही अंक कसेही लिहिले चालतात फक्त डिनॉमिनेटरला झिरो लिहायचं नाही किंवा त्याचं हे डेसिमल रिप्रेझेंटेशन असेल म्हणून आपण नियम लक्षात घेत असताना एवढाच नियम लक्षात घ्यायचा आहे की न्युमरेटरला कोणताही इंटीजर चालेल डिनॉमिनेटर हा नॉन झिरो इंटीजर असेल तर असा जो नंबर असतो ज्याला आपण रॅशनल नंबर असं म्हणतोय म्हणून ही डेफिनेशन पुन्हा एकदा रिवाइज करतोय लक्षात घ्या इफ एम इज एनी इंटीजर अँड एन इज एनी नॉन झिरो इंटीजर देन एम अपॉन एन इज नोन एज द रॅशनल नंबर मग ही कन्सेप्ट किती क्लिअर झाली हे समजण्यासाठी एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी घेऊया ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय सांगितले पहा कम्प्लीट द टेबल गिव्हन बिलो इथं आपल्याला काही नंबर्स दिलेले आहेत आणि इथं रो मध्ये त्याचे टाईप्स दिलेले आहेत नॅचरल नंबर इंटीजर्स रॅशनल नंबर जर तो लागू पडत असेल तर टिकमास करायचे अन्यथा रॉंगचं चिन्ह आपण देतो इथं इथं काही एक्झाम्पल्स ऑलरेडी सोडवून दाखवलेले आहेत थोडेसं आपण आडव्या रो मध्ये बघूया म्हणजे समजणं सोपं जाईल नॅचरल नंबर आपण कशाला म्हणतो जे काउंटेबल नंबर असतात म्हणजे वन टू थ्री फोर असतात त्याला आपण नॅचरल नंबर म्हणतो जसं की फाईव्ह हा नॅचरल नंबर आहे उरलेले हे चारही नंबर जर तुम्ही पाहिले तर ते नॅचरल नंबर नाही आहेत म्हणून इथं आपण क्रॉस चिन्ह देऊया इंटीजर म्हणजे काय असतात ज्याला आपण पूर्णांक संख्या म्हणतो याचाच अर्थ त्याचा डिनॉमिनेटर हा वन असतो जसं फोर अपॉन वन मायनस फाईव्ह अपॉन वन हे सगळे इंटीजर्स असतात म्हणजे पूर्णांक संख्या ज्याला म्हणतो याचा अर्थ ज्याला डिनॉमिनेटर एकपेक्षा वेगळा असेल असे इंटीजर असणार नाहीत जसं की हा थ्री अपॉन फाईव्ह हा इंटीजर नाही आहे मायनस फाईव्ह अपॉन इलेव्हन हा इंटीजर नाही आहे मग हा मायनस सेव्हन्टीन इंटीजर आहे किंवा फाईव्ह इंटीजर आहे मायनस थ्री ऑलरेडी त्यांनी दिलेलं आहे आणि रॅशनल नंबरची डेफिनेशन आता पाहत असताना आपण पाहिलंय की डिनॉमिनेटर झिरो नसावं इथे पाचच्या पाच नंबर पाहिले येता याला डिनॉमिनेटर नाही म्हणजे वन आहे याचा डिनॉमिनेटर नाही आहे म्हणजेच तो वन आहे असा त्याचा अर्थ असतो इथं कोणताही डिनॉमिनेटर झिरो नाही म्हणजे हे सगळेच नंबर रॅशनल नंबर्स आहेत म्हणून ह्या सगळ्यांना आपण टिकमास करू शकतो म्हणजे या माध्यमातून तुमच्या लक्षात येते का पहा की एम इज एनी इंटीजर एन इज एनी नॉन झिरो इंटीजर देन एम अपॉन एन इज नोन ॲज द रॅशनल नंबर मग या रॅशनल नंबरमध्ये ज्या काही प्रोसेस असतात म्हणजे ॲडिशन सबट्रॅक्शन जे असतात त्यावरील आधारित उदाहरण आपल्याला या प्रॅक्टिस सेटमध्ये दिलेले आहेत त्याचा जरा थोडासा सराव करूया म्हणजे तुम्हाला अधिक लक्षात येईल फर्स्ट क्वेश्चन काय पहा कॅरी आउट द फॉलोईंग ॲडिशन ऑफ रॅशनल नंबर्स काही रॅशनल नंबर्स दिलेले आहेत ज्यामध्ये आपल्याला ॲडिशन करायचे आहे ॲडिशन अथवा सबट्रॅक्शन करत असताना डिनॉमिनेटर हा सेम असावा लागतो नसेल तर तो करून घ्यावायचं असतं ते कशा पद्धतीने करायचं पुन्हा एकदा थोडंसं रिवाइज करूया फर्स्ट एक्झाम्पल काय आहे फाईव्ह अपॉन थर्टी सिक्स प्लस सिक्स अपॉन फोर्टी टू आता ही ॲडिशन करत असताना आपण याचे जर डिनॉमिनेटर चेक केले तर पहिल्याचा डिनॉमिनेटर जो आहे तो थर्टी सिक्स आहे आणि दुसऱ्याचा फोर्टी टू आहे याचाच अर्थ हे सेम नाही आहेत मग जर तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून करणार असाल म्हणजेच या फोर्टी टू न फाईव्हला मल्टिप्लाय करायचं थर्टी सिक्स न सिक्सला मल्टिप्लाय करायचं ते दोघांची ॲडिशन न्युमरेटरला लिहायचे आणि डिनॉमिनेटरला थर्टी सिक्स इंटू फोर्टी टू तशा पद्धतीनं चालू शकतं मात्र जेव्हा अंक मोठे असतात तेव्हा तशी पद्धत थोडीशी त्रासदायक ठरतं म्हणून आपण काय करायचं असे हे जे डिनॉमिनेटर आहेत हा जो थर्टी सिक्स आहे किंवा फोर्टी टू आहे याचा एल सी एम फाईंड करायचा याचाच अर्थ या दोघांच्या पाढ्यामध्ये असणारी संख्या शोधायची म्हणजेच याचा एल सी एम फाईंड आउट करायचं आता समजा याचा एल सी एम फाईंड आउट करायचं असताना आपण या दोघांना भाग जाणारी संख्या घेऊया छोट्या छोट्या घ्या किंवा डायरेक्ट मोठी संख्या घेतली तरी चालेल जर तुमच्या लक्षात आलं की सिक्सच्या टेबलमध्ये हे दोन्ही नंबर्स आहेत तर आपण डायरेक्ट सिक्स पण घेऊ शकतो छोटे छोटे दोन न तीननं भाग लावले तरी चालतात असा डायर
म्हणजेच थर्टी सिक्स ला सिक्सनं डिवाइड केलं सिक्स आलं फोर्टी टू ला सिक्सनं डिवाइड केलं सेवन आलं आता ह्या सिक्स आणि सेवनमध्ये पुन्हा कॉमन पार्ट सापडत नाही याचा अर्थ याचा एल सी एम शोधत असताना आपण सिक्स इंटू सिक्स इंटू सेवन म्हणजे हे सगळे नंबर शेवटचे आपण एकत्र करतो जो त्याचा एल सी एम असतो म्हणजे या तीन नंबरचा जो काही प्रॉडक्ट असेल आता यांचा प्रॉडक्ट करायचा असेल तर सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स होईल थर्टी सिक्स इंटू सेवन थोडंसं साईडला मी रफ करतो आहे सेवन सिक्स झार फोर्टी टू कॅरी ऑन फोर सेवन थ्री झार ट्वेंटी वन प्लस फोर दॅट इज मीन्स ट्वेंटी फाईव्ह म्हणजे ह्या तीन नंबरचा जो प्रॉडक्ट येतो तो टू फिफ्टी टू येतो याचा अर्थ असा आहे की हा जो नंबर टू फिफ्टी टू आहे तो थर्टी सिक्सच्या पण टेबलमध्ये आहे आणि फोर्टी टूच्या पण टेबलमध्ये आहे किंवा आपण इथं सुद्धा हे थोडंसं पाहू शकतो जर तुम्ही हे हा प्रॉडक्ट या तिघांचा प्रॉडक्ट टू फिफ्टी टू येतो याचाच अर्थ थर्टी सिक्सला जर सेवननं मल्टीप्लाय केलं म्हणजेच थर्टी सिक्सला सेवननं मल्टीप्लाय केलं तरी टू फिफ्टी टू येणार आहे किंवा फोर्टी टू या दोघांचा प्रॉडक्ट फोर्टी टू येतोय फोर्टी टूला जरी सिक्सनं मल्टीप्लाय केलं तरी सुद्धा टू फिफ्टी टू येणार आहे म्हणून आपण असं एक काम करूया एक स्टेप आपण थोडीशी तर तात्पुरती बाजूला ठेवूया आणि पुढच्या स्टेपला असं म्हणूया की थर्टी सिक्स जो आहे याला जर आपण सेवननं मल्टीप्लाय केलं तर आपला टू फिफ्टी टू हा प्रॉडक्ट येणार आहे म्हणजे डिनॉमिनेटरला सेवननं मल्टीप्लाय केलं किंवा या डिनॉमिनेटरचा विचार केला तर फोर्टी टूला जर आपण सिक्सनं मल्टीप्लाय केलं तरी सुद्धा टू फिफ्टी टू येणार आहे याचा अर्थ हे डिनॉमिनेटर सेम झाले परंतु त्यासाठी या थर्टी सिक्सला सेवननं मल्टीप्लाय करावं लागलं आणि फोर्टी टूला सिक्सनं मल्टीप्लाय करावं लागलं मग आता हे असं करत असेल तर आपण काय करतो पहा थर्टी सिक्सला सेवननं मल्टीप्लाय केलं आहे याचाच अर्थ फायूला सुद्धा सेवननं मल्टीप्लाय करूया सेम वे इथं फोर्टी सिक्स टूला सिक्सनं मल्टीप्लाय केलं आहे म्हणजे सिक्सला सुद्धा सिक्सनं मल्टीप्लाय करू म्हणजे या दोन्ही न्युमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची सेवन टाइम्स केली आणि या दोघामध्ये सिक्स टाइम्स केली जेणेकरून आपला जो डिनॉमिनेटर आहे तो सेम झाला मग डिनॉमिनेटर जर सेम असेल तर मग जी काय ॲडिशन असेल ती आपण न्युमरेटरमध्ये करू शकतो म्हणून न्युमरेटर जर आपण पुढे सॉल्व्ह करत गेलो तर काय होईल पहा फाय सेवन झार थर्टी फाय सिक्स सिक्स झार थर्टी सिक्स म्हणजेच आता डिनॉमिनेटर सेम झालेले आहेत मग सेम डिनॉमिनेटरच्या ऐवजी एकच डिनॉमिनेटर आपण घेतो आणि जी काय ॲडिशन सब्ट्रॅक्शन असेल ते न्युमरेटरची करायची दॅट इज मीन्स फिफ्टी थर्टी फायू प्लस थर्टी सिक्स जर आपण केला तर आपल्याला सेवन्टी वन ही त्याची ॲडिशन मिळेल म्हणजेच ह्या दोन फ्रॅक्शनची म्हणजेच या रॅशनल नंबरची जी ॲडिशन असणार आहे ती सेवन्टी वन अपॉन टू फिफ्टी टू असेल थोडेसे अंक मोठे आहेत म्हणून काळजी घ्यायची तुम्ही असं न करता तुम्ही डायरेक्ट जरी असं करणार असाल म्हणजेच फोर्टी टू न फायूला मल्टीप्लाय करायचं थर्टी सिक्स न सिक्सला मल्टीप्लाय करायचं त्या दोघांची ॲडिशन न्युमरेटरला लिहायची आणि डिनॉमिनेटरला थर्टी सिक्स आणि फोर्टी टूचा जो काही प्रॉडक्ट येतो तो लिहायचा फक्त ते जर उदाहरण आलं तर त्याचं उत्तर याच्यापेक्षा मोठं दिसायला दिसेल जो याचा इक्विवेरंट फ्रॅक्शन असेल त्याला पुन्हा रिड्यूस फॉर्ममध्ये आणलं म्हणजेच भाग लावला अंशेदाचा तर फायनली आन्सर हेच येणार आहे कोणत्याही पद्धतीनं करा तुम्हाला फायनल आन्सर हेच मिळायला हवं समजा एखादा असा पूर्णाकृत पूर्णांक असेल समजा मी हे लास्ट एक्झाम्पल घेतोय तर ते कशा पद्धतीने करायचं पहा टू अँड थ्री अपॉन इलेव्हन प्लस वन अँड थ्री अपॉन सेवन्टी सेवन हे जे असे फ्रॅक्शन आहेत याचे पहिले आपण सिम्पल फ्रॅक्शन करून घेऊया त्यासाठी आपण काय करतो पहा इलेव्हन टू झार ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस थ्री दॅट इज मीन्स ट्वेंटी फायू्ह अपॉन इलेव्हन असा हा सिम्पल फ्रॅक्शन केला सेम वे सेवन्टी सेवन इंटू वन दॅट इज मीन्स सेवन्टी सेवन प्लस थ्री दॅट इज मीन्स एटी अपॉन सेवन्टी सेवन आता हे जे सिम्पल फ्रॅक्शन झालेले आहेत याचे डिनॉमिनेटर पाहिले तर इलेव्हन आणि सेवन्टी सेवन आहेत याचा एल सी एम काढण्याची गरज नाही तुम्ही तोंडी सांगू शकता की ह्या इलेव्हनच्या टेबलमध्ये सेवन्टी सेवन येतो याचा अर्थ हा जो सेवन्टी सेवन आहे तो तसाच ठेवूया आपण त्यामुळे त्याचा न्युमरेटर पण तसाच राहील फक्त याचा डिनॉमिनेटर आहे तो चेंज करूया इलेव्हनला सेवननं आपण मल्टीप्लाय केलं तर सेवन्टी सेवन होतो याचाच अर्थ इलेव्हनला सेवननं आपण मल्टीप्लाय केलंय म्हणून आपण ट्वेंटी फायूला सुद्धा सेवननं मल्टीप्लाय करूया म्हणजेच हा सुरुवातीचा जो फ्रॅक्शन आहे तो कसा तयार होईल पहा ट्वेंटी फायू इंटू सेवन दॅट इज मीन्स वन सेवन्टी फायू अपॉन हा सेवन्टी सेवन फील प्लस पुढचा हा एटी अपॉन सेवन्टी सेवन आहेच म्हणजे यांचे डिनॉमिनेटर सेम झाले मग डिनॉमिनेटर सेम असतील तर दोन्ही डिनॉमिनेटरच्या ऐवजी एक डिनॉमिनेटर देऊन घेऊया आणि जी ऍडिशन असेल ती न्युमिनेटरची करूया म्हणजेच हा फायू प्लस झिरो फायू होईल सेवन प्लस एट दॅट इज मीन्स फिफ्टीन कॅरी ऑन वन वन प्लस वन टू दॅट इज मीन्स टू फिफ्टी फायू अपॉन सेवन्टी सेवन हे त्याचा अन्सर मिळेल म्हणजेच हे एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना सुरुवातीला आपण त्याचे सिम्पल फ्रॅक्शनमध्ये कन्व्हर्ट केलं त्यानंतर डिनॉमिनेटर सेम नसतील तर ते करून घेण्यासाठी ती स्टेप केली आणि डिनॉमिनेटर इक्वल केले आणि सेम डिनॉमिनेटरच्
मैनस थ्री अपॉन सेवन एडिशन करो कि सब्ट्रैक्शन डिनॉमिनेटर है इक्वल अवे लगता है थोड़स वेग् पद्धति समझने सा उदाहरण मैं इकड़े लिखो है सेवन अपॉन इलेवन मैनस थ्री अपॉन सेवन डिनॉमिनेटर जो मोठे नंबर्स आते जस अपन एडिशन मे एक एक्जाम्पल पाल तो अपन एलसीयम घतो जर नंबर्स लहान आते कि कॉमन का ही नसेल तो एक साध्या पद्धति ने का जता पहा यिनॉमिनेटर इलेवन है डिनॉमिनेटर ने मल्टीप्लाय कराएं इलेवन इंटू सेवेन के सेवन इंटू पेवेन करते कि हा जो सेवेन है तेल इलेवेन ने मल्टीप्लाय कराएं हा थ्री सुधा इलेवेन ने मल्टीप्लाय के सेवेन ने या दोगा मल्टीप्लाय के इलेवेन ने या दोगा मल्टीप्लाय के होता कि दोगी पिनॉमिनेटर इक्वल होता इतना इलेवन सेवेन जा सेवेंटी सेवेन वेल इत इलेवन सेवेन जा सेवेंटी सेवेन वेल हा सेवेन सेवेन फोर्टी नाइन और हा इलेवन थ्री थर्टी थ्री या पद्धति हुई मजे अपने डिनॉमिनेटर इक्वल होता मग ये डिनॉमिनेटर इक्वल कि सेवेंटी सेवन एकत्र इतना लिखू शको मग हा जो का फोर्टी नाइन आ थर्टी थ्री हाँ जो का एडिशन सब्ट्रैक्शन अल तो अपन न्यूमरेटर में करो ये साइड में एवडेस मान लं कि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अं ही मन तो मजे जर तुम्हें डिनॉमिनेटर इक्वल नसती तो उदाहरण सोड़ने की दूसरी एक पद्धत महत पाजे जी अपन एडिशन में वपरली तरी चले मजे का पहा य सेवेन न डायरेक्ट करता या सेवेन न या सेवेन न मल्टीप्लाय के फोर्टी नाइन आल पुनः हे मैनस साइन इतना है तो दिल जर प्लस आता तो प्लस दिल पुनः इलेवेन न थर् थ्री लल्टीप्लाय के थर्टी थ्री आल मे जे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन है तो अपन न्यूमरेटर लिखल डिनॉमिनेटर लिनॉमिनेटर से मल्टिप्लिकेशन लिखा मजे इलेवन सेवेन जा सेवेंटी सेवेन मजेच हि स्टेप है तो तुम्हें डायरेक्ट करू शता इतना भाग लक्षा देते का पहा सेवेन इंटू सेवेन आला तो प्रॉक्ट इतना लिखा इलेवन इंटू थ्री के तो प्रॉक्ट इतना लिखा दोनों ही प्रॉक्ट है न्यूमरेटरला लिया डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटर से जे क्या गुणाकार अल तो लिया मैं यहाँ पुढ़ जी क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन अल ती करना आहोत हा सेवेंटी सेवेन तसा रहे नाइन माइनस थ्री दैट इज मीन सिक्स फोर माइनस थ्री दैट इज मीन्स वन सिक्सटीन अपॉन सेवेंटी सेवेन जर ये कुछ भाग जो अल तो अपन तो भाग लो मे जो रिड्यूस फॉर्म है तो पद्धति ने उत्तर लिया मजे एडिशन सप्टैशन करता यह पद्धति करना डिनॉमिनेटर सेम करना फुड़ सोड़ जा रही आत्तरा जो रिड्यूस फॉर्म निगत अल तो अपन दयाचो यद्धति अपन ये पूछ एखाद एक्जाम्पल पहू सपोज हे लास्ट एक्जाम्पल का है पहा फोर्थ एक्जाम्पल फोर एंड वन हाफ मैनस थ्री एंड वन अपॉन थ्री साजिक है ये जे है तो पहला सीम्पल फ्रैक्शन करूँ घर फोर टू जार एट प्लस वन दैट इज मीन्स नाइन डिनॉमिनेटर टू तसा रहो मैनस थ्री थ्री जार नाइन प्लस वन दैट इज मीन्स टेन अपॉन डिनॉमिनेटर थ्री तसा रहो आता हे जे डिनॉमिनेटर है तो यह पद्धति जर आप सेम कर घर का नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन मैनस टेन टू जार ट्वेंटी आ डिनॉमिनेटरला लिखित टू थ्री जार सिक्स य पद्धति लिखना मजेच है ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी के सेवेन इल अपॉन सिक्स मजेच यह दोगी जी का सब्ट्रैक्शन अल ती मे सेवेन अपॉन सिक्स तो यह पद्धति एडिशन कि सब्ट्रैक्शन करता एक गोष लक्षा घया कि सुरुआतीला तुम्हारा सीम्पल फ्रैक्शन नसल तो करूँ घयानर तेज डिनॉमिनेटर इक्वल करा कि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूँ घया मग जी का एडिशन सब्ट्रैक्शन अल ती न्यूमरेटर से फ्त कर अशा प्रकार अपन यो रैशनल नंबर्स कशाला मटल जता एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चीज कहीं उदाहरण पाली मल्टिप्लिकेशन आनी डिविजन की उदाहरण अपन पूरी वीडियो में पहार आहोत हा वीडियो आवला तो लाइक करा इतना सतवी का जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यापर्यंत शेयर करा और चैनल सब्सक्राइब कराएं रहा तो आठवनी ने सब्सक्राइब करा थैंक यू